Hello students, I am Shohona. Welcome to my channel, Commerce Cognition. This video is the first class 12 partnership in the second chapter, or the unit 2, Reconstitution of Partnership Fund. The first part is already the introductory part, and the PL appropriation is already covered. If you don't see it, click on the i-button. So, let's start the topic of Reconstitution of Partnership Fund. Reconstitution of Partnership Fund means that Partnership Fund means that Reconstitution means that पार्टनरशिप एक फार्म जो एसटाब्लिश हो चल रही तरह जो रूल्स रेगुलेशने वार पार्टनारशिप डीडे जो कोकम को चेन्ज आसे को कारण सपेक्षे ताके बला रिकन्स्टिट्यूशन अब पार्टनारशिप फंड एबार तुम्हारा देखे नाओ जो रिकन्स्टिट्यूशन अर्थात पार्टनारशिप फंड में रूल्स रेगुलेशने कौन चेन्ज है यूलो चेन्ज है हे होते मे बी जदि को पार्टनार नतून भावे एडमिशन है अर्थात एडमिशन अफ अ निव पार्टनार जदि को पार्टनार झेड़े चले जाए जदि को पार्टनारे डेथ है अथवा जदि हमें पार्टनार मध्य प्रफिट शेयरिंग रेशियोते कोकम चेन्जेस आसे पार्टनारशिप जो एग्रिमेंट प्रथम तैरी होग्रिमेंटे चेन्ज है और ये प्रत्येक बार प्रत्येक कारण घटार साथे साथ पार्टनारशिप एग्रिमेंटे चेन्ज है प्लस हे प्रफिट शेयरिंग रेशियोते चेन्ज है तो से ही कारण ये रिकन्स्टिट्यूशन अब पार्टनारशिप फंड तो ए फार्स हो कारणगुल डिटेल व्याख्या कर दी तुम तो नोट करो तो रिकन्स्टिट्यूशन फार्ष्ट कारण हे एडमिशन अफ अ नि पार्टनार तेल नतून पार्टनार कौन जो पार्टनारशिप फार्मे हे इनक्लूड कराज पे प्रथमत हे जत जन एक्सिस्टिंग पार्टनार थक तर उथ कन्सेंट अर्थात तर मतमत नहीं हम नतून को पार्टनार पार्टनारशिप फार्मे जयन करते नतून पार्टनार के क्या जयन कराना है जो हे फार्मे हे फिनान्सियल को नीड्स थे से मुहूर्ते जदि को मैनेजरियल सपोर्ट प्रयोजन है तेल से नतून पार्टनार इंट्रोडिउस एज पर पार्टनारशिप एक्ट नाइनटीन थार्टी टू बला हे पुरानो जरा पार्टनारा थक तरह कन्सेंट नहीं नतून पार्टनार आसते फर एक्साम्पल ए एंड बी आर पार्टनार्स शेयरिंग प्रफिट इन द रेशियो थ्री टू टू ऑन फार्स्ट एप्रिल टू थाउजेंड टोटी वन देडमिटेड सी एज अ निव पार्टनार उथ वन सिक्स शेयर इन द प्रफिट अफ द फार्म उथ दिस चेन्ज नाउ देर इज थ्री पार्टनार्स अफ द फार्म and it stand reconstituted thale dui jon partner chilo ar ek jon partner join korlo orthat ei je 1/6 share er against e join korlo tale ki holo ager je profit sharing ratio chilo 3 to 2 seta change hoye jabe thik ache shei karone hocche reconstitution er dorkar ache second bola hocche change in the profit sharing ratio among the existing partners ebar dhora jak jokhon prothom partnership farm ta toiri hoy तक तर डीड अनुजाई मे बी तरा हे जो परमाण कैपिटल इंट्रोडिउस कर पार्टनार्सरा से हिसाब से तरफ प्रफिट शेयरिंग रेशियो छो एबारद चलार पर देखा गल एक्सिस्टिंग पार्टनार्वर मध्य क्यों आो एडिशनल को कैपिटल इंट्रोडिउस कर लो अर्थात जार कैपिटल कम छो से मे बी और कैपिटल इंट्रोडिउस कर लो से एडिशनल कैपिटल देवर साथे साथ डिसाइड कर लो एबारे इक्ुअलि हे प्रफिट शेयर तेल की हलो प्रिभिया प्रफिट शेयरिंग रेशियो छो से चेन्ज हो जाए से ही कारण आबाद पार्टनारशिप डेट चेन्ज हो रिकन्स्टिट्यूशन एक कारण फर एक्साम्पल राम मोहन एंड सोहन आर पार्टनार्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रफिट इन द रेशियो अफ थ्री टू 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 वन उथ एफेक्ट फ्रम एप्रिल फार्स टू थाउजेंड टोटी वन दे डिसाइडेड टू शेयर प्रफिट इक्ुअलि एज सोहन ब्रिंगस इन एडिशनल कैपिटल This result change in the existing agreement leading to reconstitution of the farm. Eba third point bolche retirement of an existing partner. Orthat joto jon partner niye partnership farm ta toiri hoyechilo ba cholchilo ekta nirdeshyo shomoy por dekha gelo je kono ekjon partner due to tar age o hote pare ba onno kono karon o hote pare jar jonno she hoyto इच्छाकृत भाव रिटायरमेंट निल ये एक जो पार्टनार रिटायरमेंट नहीं निल अर्थात कि हलो जा एक्सिस्टिंग प्रफिट शेयरिंग रेशियो छो तेज हो जाए कारण इंट्रोडिउस कैपिटल परमाण चेन्ज हो जा पार्टनार्ते संख्या जेहतु चेन्ज हो जाए से ही हिसाब से प्रफिट शेयरिंग रेशियोते चेन्जेस आस बला हे फर एक्साम्पल रय रवि एंड राव आर पार्टनार्स इन द फार्म शेयरिंग प्रफिट इन द रेशियो टू इस टू टू इस टू वन On account of illness, Ravi retired from the farm on 31st March 2021. This results in reconstitution of the farm now having only two partners. थाले जेतु existing तीन जोने जगह दो जोन हुए गला थाले partnership डीडे ए बारे वो change कोत्ते होगे। शेइ कारण है आबार होते partnership farm reconstitute होलो। आ last कारण होते पड़े शुरू जो death of a partner. 
এক্সিস্টিং যতজন পার্টনারদেরকে নিয়ে হচ্ছে পার্টনারশিপ ফার্মটা চলছিল যদি কারো হচ্ছে ডেথ হয়ে যায় তাহলে কি হবে আবার পার্টনারদের সংখ্যাটা চেঞ্জ হবে এবং প্রফিট শেয়ারিং রেশিও যেটা ছিল সেটাতেও চেঞ্জেস আসবে এক্ষেত্রেও হচ্ছে পার্টনারশিপের যে ডিটটা ছিল সেটা চেঞ্জ করতে হবে এবং সেই কারণে হচ্ছে পার্টনারশিপ ফার্ম রিকনস্টিটিউট করতে হচ্ছে এবার আমরা ফার্স্ট আজকে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে অ্যাডমিশন অফ এ নিউ পার্টনার হলে কিভাবে হচ্ছে প্রফিট শেয়ারিং রেশিও বা স্যাক্রিফাইজিং রেশিও যেগুলো বলছি সেগুলো কি এবং এগুলো কেন চেঞ্জ হয় এবং কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটাই আজকের টপিকে শেখাবো তো আজকে স্টার্ট করছি অ্যাডমিশন অফ আ নিউ পার্টনার অ্যাডমিশন অফ পার্টনার কখন হয় সেটা তো আগেই বললাম যে যদি কোনো রকম ফিনান্সিয়াল লিড থাকে বা হচ্ছে কোনো রকম ম্যানেজারিয়াল হেল্প কারোর থেকে দরকার হয় তখন সে যদি পার্টনার হিসেবে জয়েন করতে চায় তাহলে যারা এক্সিস্টিং পার্টনাররা থাকবে তারা যদি কনসেন্ট দেয় তাহলে হচ্ছে সে জয়েন করতে পারে এবারে যে নতুন পার্টনার জয়েন করলো তার হচ্ছে দুটো অধিকার থাকে ফার্স্ট হচ্ছে পার্টনারশিপ ফার্মে যা যা কিছু এক্সিস্টিং অ্যাসেটস রয়েছে সে সেগুলো ইউজ করার রাইট পায় আর সেকেন্ড হচ্ছে রাইট টু শেয়ার দ্য প্রফিটস অব দ্য পার্টনারশিপ ফার্ম তাহলে পার্টনারশিপ ফার্ম থেকে যা প্রফিট আর্ন হবে সেটাও সে হচ্ছে নিতে পারবে অর্থাৎ সে হচ্ছে এই দুটো সুবিধা ভোগ করছে যখন পার্টনারশিপ ফার্ম থেকে তখন তাকে অবশ্যই সে যখন জয়েন করছে তাকে কিছু অ্যাডিশনাল ক্যাপিটাল ইন্ট্রোডিউস করতে হয় তাহলে এই নতুন পার্টনারের অ্যাডমিশনের সাথে সাথে যারা এক্সিস্টিং পার্টনার ছিল তার সংখ্যা বেড়ে গেল এবং সে যে অ্যাডিশনাল ক্যাপিটাল ইন্ট্রোডিউস করলো সেই জন্য তাদের হচ্ছে প্রফিট শেয়ারিং রেশিওতেও চেঞ্জ হবে তাহলে এবার আমরা দেখব যে নতুন পার্টনার অ্যাডমিশনের সাথে সাথে কি কি চেঞ্জেস হয় একটা পার্টনারশিপ ফার্মে যখন নতুন পার্টনার জয়েন করবে সে যেমন প্রফিট শেয়ার করার তার অধিকার থাকবে ঠিক সেইভাবে যারা এক্সিস্টিং পার্টনার থাকবে তাদেরকে কি করতে হবে তারা যে পরিমাণ প্রফিট এতদিন ধরে হচ্ছে যে রেশিওতে নিচ্ছিল সেই রেশিওটাতে চেঞ্জেস আসবে অর্থাৎ তাদেরকে কিছুটা স্যাক্রিফাইস করতে হবে এবং নতুন যে আসবে সে কিছুটা গেইন করবে সেই কারণে আমাদের আসবে হচ্ছে নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিও স্যাক্রিফাইজিং রেশিও এই দুটো কি এবং কিভাবে ক্যালকুলেট হয় সেই দুটোই আজকে আমরা করব। থার্ড হচ্ছে ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ গুডউইল এই দুটো হয়ে যাওয়ার পর আমরা অ্যাডমিশনের পরে আমরা ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইলে চলে যাব আর বলছি রিভ্যালুয়েশন অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড রি অ্যাসেসমেন্ট অফ লাইবিলিটিস অ্যাসেট লাইবিলিটিস এর যা ভ্যালুতে চেঞ্জেস আসবে সেইগুলো রি অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে ডিস্ট্রিবিউশন অফ অ্যাকোমোলেটেড প্রফিট আর অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ পার্টনার্স ক্যাপিটাল এই কাজগুলো হবে যখনই একজন নতুন পার্টনার জয়েন করবে ঠিক আছে এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ সব জানতে পারবে কোনটা কি আজকে ফার্স্ট শুরু করছি হচ্ছে নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিও ক্যালকুলেশন তাহলে নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিও কখন হবে আমি আগেই বললাম যে যখন কোনো নতুন পার্টনার অ্যাডমিশন নেবে নতুন পার্টনারের সে অধিকার থাকছে যে যা প্রফিট আর্ন হবে ফার্মে তার একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ সে পাবে সেই কারণে কি করতে হবে পুরনো যারা এক্সিস্টিং আছে তাদেরকে কিছু পার্সেন্টেজ ছেড়ে দিতে হবে সেটাই হচ্ছে স্যাক্রিফাইজিং রেশিও এবার হচ্ছে হোয়েন নিউ পার্টনার ইজ অ্যাডমিটেড হি অ্যাকিউর্স হি শেয়ার ইন প্রফিটস ফ্রম দ্য ওল্ড পার্টনার্স ইন আদার ওয়ার্ড অন দ্য অ্যাডমিশন অফ আ নিউ পার্টনার দ্য ওল্ড পার্টনার স্যাক্রিফাইস আ শেয়ার অফ দেয়ার প্রফিট ইন ফেভার অফ দ্য নিউ পার্টনার যেহেতু নতুন পার্টনার আসছে কিছু পরিমাণ কন্ট্রিবিউশন নিয়ে এবং কিছু হেল্প নিয়ে কি যেমন ম্যানেজারিয়াল হেল্প হতে পারে বা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট হতে পারে তো সেই কারণে তা সে হচ্ছে প্রফিট পাওয়ার জন্য অধিকার থাকছে তার এবং ঠিক একইভাবে এই সুবিধাগুলো যারা এক্সিস্টিং পার্টনার আছে তারা যেহেতু নিচ্ছে তাদেরকেও হচ্ছে নিজেদের প্রফিটের শেয়ার দিতে হবে নতুন পার্টনারকে এবার সেটা কিভাবে ক্যালকুলেট হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম বা এক্সাম্পল দিয়ে শেখাবো এবার এরকম হচ্ছে নতুন প্রফিট শেয়ারিং রেশিও ক্যালকুলেশন বা স্যাক্রিফাইজিং রেশিও ক্যালকুলেশন এগুলো এক দু নম্বরে শর্ট কোয়েশ্চেনেও আসে তো সেই জন্য তোমরা খুব ভালো করে দেখো এবং অবশ্যই নোট করে নিও বলছে অনিল অ্যান্ড ভিশাল আর পার্টনার্স শেয়ারিং প্রফিটস ইন দ্য রেশিও থ্রি ইস টু টু দে অ্যাডমিটেড সুমিত as a new partner for one fifth share in the future profits of the fund calculate new profit sharing ratio of anil vishal and sumit tahole age amader ratio chilo 3 to 2 hole amra sob shomoy jani je mot ongsho amra dhori 1 tale ei 1 bhager moddhe 3 fifth chilo hocche first je partner chilo anil er ebong 2 fifth chilo vishal er ebar bola hocche notun je partner elo she 1 fifth share nebe tale notun যে রেশিও হবে তার ওয়ান ফিফথের মালিক হচ্ছে সুমিত তাহলে সুমিতের শেয়ার যদি ওয়ান ফিফথ হয় আমরা টোটালটা জানি সবসময় এক একের বেশি কখনো হবে না তাহলে সুমিত যদি ওয়ান ফিফথ নেয় তাহলে বাকি রিমেনিং কত থাকছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ফিফথ যেটা ফোর ফিফথ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের মধ্যে চার ভাগ বাকি আছে এবার এই ফোর ফিফথ যে
আর হচ্ছে ভিশালের নিউ শেয়ার থাকছে টু ফিফথ অফ ফোর ফিফথ যেটা হচ্ছে এইট বাই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমাদের নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিও এখানে কীভাবে পাচ্ছি টুয়েলভ ইস টু এইট ইস টু ফাইভ এখানে হচ্ছে অনিল ইস টু ভিশাল ইস টু সুমিত আমাদের প্রথমে এখানে কী কী আসছে দেখো অনিলের ক্ষেত্রে আমাদের আসছে টুয়েলভ বাই টোয়েন্টি ফাইভ এখানে ভিশালের আসছে এইট বাই টোয়েন্টি ফাইভ আর সুমিতের আসছে হচ্ছে ওয়ান ফিফথ তাহলে আমাদের হচ্ছে অনুপাত চলে আসছে টুয়েলভ ইস টু এইট ইস টু ফাইভ সিমিলারলি আর একটা প্রবলেম নেব তাহলে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে কি বলছে আনশু এন্ড নিথ ওয়ার পার্টনার্স শেয়ারিং প্রফিটস ইন দ্য রেশিও অফ থ্রি ইস টু টু দে অ্যাডমিটেড জ্যোতি অ্যাজ এ নিউ পার্টনার ফর থ্রি টেন্থ শেয়ার উইচ শি অ্যাকিওর টু টেন্থ ফ্রম আনশু অ্যান্ড ওয়ান টেন্থ ফ্রম নিতু ক্যালকুলেট দ্য নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিও অফ আনশু নিতু অ্যান্ড জ্যোতি তাহলে এখানে জ্যোতি যদি থ্রি টেন্থ পায় এবার বলছে এই থ্রি টেন্থ যে পার্টটা সেটা হচ্ছে আনশুর থেকে টু টেন্থ নেওয়া ঠিক আছে তাহলে অনশু আগে যেটা পেত সেটা থেকে হচ্ছে টু টেন্থ যে ভাগটা সেটা কমে যাচ্ছে কারেক্ট তাহলে আনশুজ নিউ শেয়ার থ্রি ফিফথ মাইনাস টু বাই টেন্থ সেটা ক্যালকুলেট করলে চলে আসবে ফোর বাই টেন্থ একইভাবে নিতু শেয়ারটাও আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করবো ও পুরোনো যেটা পাচ্ছিল অর্থাৎ প্রথমে ভাগ হচ্ছিল আনশু আর নিতুর মধ্যে থ্রি ইস টু টুতে তাহলে আনশু পাচ্ছিল থ্রি ফিফথ আর নিতু পাচ্ছিল টু ফিফথ তাহলে এই পুরনো যেটা পাচ্ছিল ওল্ড শেয়ার যেটা টু ফিফথ তার মধ্যে থেকে যেটা ও দিয়ে দিচ্ছে জ্যোতিকে সেটা হচ্ছে ওয়ান টেন্থ তাহলে টু ফিফথ মাইনাস ওয়ান টেন্থ হচ্ছে নিতু শেয়ার তাহলে টু ফিফথ মাইনাস ওয়ান টেন্থ অর্থাৎ থ্রি বাই টেন হচ্ছে নিতু শেয়ার তাহলে যদি আমরা আগেই জেনে গেলাম ছিল হচ্ছে থ্রি টেন্থ যেটা এখানে বলেই দেওয়া আছে কোয়েশ্চনে থ্রি টেন্থ শেয়ারের জন্য জয়েন করছে আর হচ্ছে আনসুর পেলাম হচ্ছে ফোর বাই টেন্থ আর হচ্ছে নিতুর পেলাম থ্রি বাই টেন্থ তাহলে প্রফিট শেয়ারিং রেশিও কী হবে ফার্স্ট পার্টনার ছিল আনশু তারপর নিতু তারপর জ্যোতি তাহলে আনশু ইস টু নিতু ইস টু জ্যোতি কী হবে অর্থাৎ ফোর ইস টু থ্রি ইস টু থ্রি হচ্ছে নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিও তাহলে আমি নতুন প্রফিট শেয়ারিং রেশিও ক্যালকুলেশনে দু প্রবলেম সলভ করালাম যেখানে হচ্ছে একটাতে বলে দিয়েছিল যে শুধুমাত্র এত শেয়ারের জন্য আসছে আর একটাতে বলে দিয়েছে যে কত শেয়ারের জন্য আসছে প্লাস হচ্ছে পুরনো পার্টনাররা কতটা করে স্যাক্রিফাইস করছে ঠিক আছে এবার নেক্সট আসবো হচ্ছে স্যাক্রিফাইসিং রেশিও কি এবং সেটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় স্যাক্রিফাইসিং রেশিও হচ্ছে সেই রেশিও যে নতুন একজন পার্টনার অ্যাডমিটেড হওয়ার সাথে সাথে পুরনো পার্টনাররা তাদের শেয়ারের যে অংশ স্যাক্রিফাইস করবে অর্থাৎ নতুন পার্টনারের জন্য পুরনো পার্টনাররা যে অংশ ছেড়ে দেবে সেটাই হচ্ছে স্যাক্রিফাইসিং রেশিও এবার এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় ওল্ড শেয়ার অফ প্রফিট মাইনাস নিউ শেয়ার অফ প্রফিট অর্থাৎ নতুন পার্টনার আসার সাথে সাথে প্রফিট শেয়ারিং রেশিওতে যে চেঞ্জেস এলো সেইখান থেকে আমরা নতুন প্রফিট শেয়ারিং রেশিও পাবো এবং স্যাক্রিফাইসিং রেশিওটা সেই জন্য হবে ওল্ড শেয়ার অফ প্রফিট মাইনাস নিউ শেয়ার অফ প্রফিট কারেক্ট এবার এক্সাম্পল নিয়ে তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রবলেমে বলছে আমার অ্যান্ড বাহাদুর আর পার্টনার্স ইন এ ফার্ম শেয়ারিং প্রফিটস ইন দ্য রেশিও অফ থ্রি ইস টু টু দে অ্যাডমিটেড মেরি অ্যাজ এ নিউ পার্টনার ফর ওয়ান ফোর্থ শেয়ার দ্য নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিও বিটুইন আমার অ্যান্ড বাহাদুর উইল বি টু ইস টু ওয়ান ক্যালকুলেট দ্য স্যাক্রিফাইসিং রেশিও তাহলে নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিওটা আমাদের এখানে দিয়ে দিয়েছে যেটা আগে প্রবলেমে আমরা ক্যালকুলেট করলাম নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিও এখানে অলরেডি দেওয়া আছে আমাদেরকে শুধু বের করতে হবে স্যাক্রিফাইসিং রেশিও খুবই ইজি কি করতে হবে শুধু আমাদেরকে ওল্ড শেয়ার অফ প্রফিট যেটা আছে সেটা থেকে নতুনটা বাদ দিয়ে দিলে আমরা পেয়ে যাবো স্যাক্রিফাইসিং রেশিও এবার হচ্ছে এখানে ওল্ড শেয়ারিং রেশিও আছে থ্রি ইস টু টু মানে আমারের ছিল থ্রি বাই ফিফথ আর হচ্ছে বাহাদুরের ছিল টু ফিফথ কারেক্ট এবার হচ্ছে মেরি এসছে ওয়ান ফোর্থ শেয়ারের জন্য তাহলে এবার আগে আমাকে দেখতে হবে মেরি যদি ওয়ান ফোর্থ শেয়ারের জন্য আসো তাহলে রিমেনিং কত আমাদের থেকে যাচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ফোর্থ থ্রি ফোর্থ এবার এই থ্রি ফোর্থের মধ্যে টু ইস টু ওয়ানে ভাগ হয়ে যাবে হচ্ছে অমর আর বাহাদুরের মধ্যে কারেক্ট তাহলে অমরের নতুন শেয়ার থাকছে টু থার্ড অফ থ্রি ফোর্থ যেটা হচ্ছে সিক্স বাই টুয়েলভ অর টু ফোর্থ এবার হচ্ছে বাহাদুরের তাহলে কত থাকছে টু ইস টু ওয়ানে যেহেতু ছিল নতুন শেয়ারিং রেশিও তাহলে ওয়ান থার্ড হচ্ছে অফ থ্রি ফোর্থ তাহলে ওয়ান থার্ড অফ থ্রি ফোর্থ হচ্ছে বাহাদুরের যেটা হচ্ছে থ্রি বাই টুয়েলভ যেটাকে আমরা ক্যালকুলেট করলে আসছে ওয়ান ফোর্থ তাহলে নতুন প্রফিট শেয়ারিং রেশিও বিটুইন অমর বাহাদুর আর যে নতুন অ্যাডমিটেড হলো মেরি তাদের মধ্যে হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে স্যাক্রিফাইসিং রেশিও কত অমর আগে পাচ্ছিল থ্রি ফিফথ পাঁচ
তাহলে স্যাক্রিফাইসিং রেশিও বিটুইন আমার আর বাহাদুর কত থাকছে টু ইজ টু থ্রি কারেন্ট সো স্টুডেন্টস আমি আজকে দুটো জিনিস শেখালাম নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিও কীভাবে ক্যালকুলেট হয় এবং স্যাক্রিফাইসিং রেশিও কীভাবে ক্যালকুলেট হয় তো আমরা পরের দিন নিয়ে স্টার্ট করবো হচ্ছে ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল সো স্টুডেন্টস আজকে যেটুকু আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে এবং যদি কোনো রকম কোয়ারিজ থাকে বা কোথাও বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা থাকে অবশ্যই আমাকে নিচে কমেন্ট করে জানাও ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং যারা যারা প্রথমবার আমার চ্যানেলটি দেখছো এবং এখনও অবধি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি ক্লিক করো লেটেস্ট আপডেটগুলো সবার প্রথম পাওয়ার জন্য দেখা হবে পরের ভিডিওতে